Hi, welcome to the eighth class. Now the topic is on ninth class English grammar based on English textbooks. Then, man, video lesson lo unit one lo, which na kundi exercise je chesa mandi. Ante ante if or unless or uh, unless ante if not. If or unless ne zogti, unless ante if not ano zogti. Dhan ne kundi exercise juice ho. Tarvata aje unit lo inko exercise je chere mandi. A exercise ante ante. Unless or if not, दिन में जो ना example sentence जिच्छेंगे नहीं, sentence example sentence जिच्छेंगे नहीं, exercise लेतो। ये वाले दिन को अंते second type के अंदर ये भी चढ़ो, unless or if not। अंते unless sentence नहीं, if not नहीं meaning हो। Unless is equal to if not, but ये ये but ये इंटर देख रहा if not लो कुन rules होते हैं। आ rules हैं ना जी, चल्स कुंटे मात्रों, आ rules हैं ना जी, चल्स कुंटे ने मानो ये exercise चेकर वाला मारता, आ rules चले पो आ रूल इंत मुझे झानल्लो एडिट क्लमेशन झानल्लो यूट्यूब अंदर मेरू चूस नर प्ले लिस्टन प्ले लिस्ट से चोटे कंडीशनल कंडीशनल सेंटनस आर् कंडीशनल स्टेट सेंटनस स्टेट दाने सपरेट मूर् ना वीडियो आ वीडियो का क्षुण वस्ते दीन उन्ना बिटल चेयल अंत अनलवल इफ नाट अन अंत इफ नाटे बटे इफ नाट को रूल्स उ रूल वो इफ नाट वाड़े अगर अनल वाड़ा की ले अंदव आ रूल तेजको वीडियो एटने वीडियो के दी मेन एक्सइज के मुझे इफ मेद चूँ असल इफ अंटे इफ आर् कंडीशनल इफ आर् कंडीशनल सेंटनस अंत इफ अने मन एंटे कंडीशन चलीदन अच्छे अर्थम अच्छे अच्छे विधा उठाजी चवटम सो अभी इंग्ली कंडीशनल स्टेट कंडीशनल सेंटन का अभी मन को मूड रखा उ थ्री टाइप ओनली थ्री टाइप चाल ईजी ने अड़ा चूँ इफ क्लाज दी इफ कंडीशनल सेंटन इफ क्लाज अटा इक इफ क्लाज द फस्ट वन द फस्ट टाइप इफ प्लस इफ प्लस सबजेक्ट प्लस वेरब वन विधा उलते इफ प्लस सबजेक्ट प्लस वेर वन विधा उलते इमेजनरी रिजल्ट दाकोचे रिजल्ट इमेजनरी ऊहातीत इवन षरत तो कुछ वाक्यी वाक्यी जरगला दे आर्ट इन रि अला विधा उपी चवटन अभी मेन मूड अंत थ्री टाइप उ थ्री टाइप मूड मूड विधाल रूल उ रूल वो मैं एक्सइज ईजीग चेयल इकड़ इफ प्लस सबजेक्ट प्लस वेरब वन उलते इक इमेजनरी रिजल्ट सबजेक्ट उ विल्लानी कमे वी दीनों विल्लना दीकु शु कौ मेना दीकु अकॉर्ंग टू द कांटेस्ट आफ द सेंटेस अकॉर्ंग टू द टाइप आफ द सेंटेस तरह प्लस वेरब वन वेरब वन फावदी इध मन को रूल इपू इफ प्लस सबजेक्ट प्लस वेर बोन का इफ पकन सबजेक्ट प्लस वेर बोन उलते इमेजनरी रिजल्ट कबजेक्ट विलु शो कमे नागिटे प्लस वेर बोन फाउत अला गुर्तन चूँ इक एग्जापल इफ अने सबजेक्ट अंत ही इफ ही वेर बी स्टडी इफ ही स्टडी वेल अभी कभी इक इफ क्लास कस्तम इफ ही स्टडी वेल अटे रिजल्ट ही Will pass the exam. This one will do this one. He will pass the exam. Pass means verb one. Will do verb one. Will do this one verb one. Will pass the exam. Shallow can me do this one. Because that day, general word or a certain sentence like an unit like that word do this one. A sentence like a word or a word. Will do that one. Would do that one. This one normal. This rule. तरवा इक इफ यू डो ना पे द फीज इधर दी रूल के इफ यू डो ना पे पे अने वेर बोन अंडी नैगट वाकिंग कू बेट डू अने हेल्प वेर बो ना बेटे डू रावाल अंत इफ यू नाट अन कदा इफ यू नाट अने दो दट दट मीन कफ यू डो ना फे द फीज इध रूल नंबर वन अंत टाइप वन रूल अंत टाइप वन इफ यू डो ना फे द फीज इक मन इमेजन रिजल्ट विलु रईट दिस् का वेरब वन इधर वेरब वन इधन रईट द एग्जाम इफ यू डो ना पे द फीजु पे गाँव पे चेयते ई विल नाट रईट द एग्जाम एग्जाम नीन रायले अंत इमेजनरी 
ఇదంతా కూడా ఇమాజినరీ కదా ఇఫ్ పెట్టాడు అలాగే ఇఫ్ ఈ స్టడీస్ వెళ్ళ బాగా చదివినట్లయితే అతడు అతడు ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతాడు ఇవి పాస్ ద ఎగ్జామ్ అది అనమాట సో దిట్ ఈస్ అ టైప్ వన్ ఆర్ ద రూల్ వన్ మనం మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇఫ్ ఇఫ్ అనేది స్టాండర్డే ఇఫ్ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఉన్నట్లయితే పక్కన విల్లు కానీ షెల కానీ కెన కానీ మేద నుండి ప్లస్ వర్బ్ వన్ అది రూల్ అదేవిధంగా సెకండ్ టైప్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ అన్నా కదా సెకండ్ రూల్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ టూ ఇక్కడ వెర్బ్ టూ అనమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ వెర్బ్ బదులు ఇక్కడ వెర్బ్ టూ వేయండి ఇక్కడ వెర్బ్ వన్ ఇక్కడ వెర్బ్ టూ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ టూ ఇక్కడ ఏంటి విల్లు షల్లు కెన్ను మేకి ఇవన్నీ కూడా పాస్ట్లో పడేయండి వుడ్ షుడ్ కుడ్ మైట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఆక్జరీ వెర్బ్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ వస్తుంది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆక్జరీ వెర్బ్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ ఫాలో అవుతుంది వెర్బ్ టూ అనేది రాదు ఇది టైప్ నెంబర్ టూ అంటే రూల్ నెంబర్ టూ ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి ఈ రూల్ చేసుకుంటే ఈ రూల్ ఈజీగా వచ్చేసింది కదా ఇది వెర్బ్ వన్ ఇక్కడ వెర్బ్ టూ ఇది సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ వన్ ఇక్కడ మనం అక్కడ వెర్బ్ టూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ విల్ వుడ్ షుడ్ కుడ్ మైట్ ఇదిగోండి వుడ్ షుడ్ కుడ్ మైట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ సేమ్ వెర్బ్ వన్ ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఈ స్టడీస్ అన్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది ఇఫ్ ఈ స్టడీడ్ అంటే వెర్బ్ టూ If he studied well, he would this one. He would pass, pass on his verb 1, V1. He would pass the exam. I put it on it, type 2, I put it on it. I like the negative sentence, if you did not pay, you go on it. If you go on it, did do pay on it, did pay is equal to, if you did pay is equal to, if you did pay is equal to, did pay is equal to, then meaning is paid. This pay is did pay is equal to. అలాగే సా ఉంది అనుకోండి దీనికి పాస్ట్లో ఎలా రాస్తాం డిడ్ సి డిడ్ సి అలాగే రైట్ ఉంది అనుకోండి రోట్ ఉంది అనుకోండి రోటు ఎలా డిడ్ రైట్ డిడ్ రైట్ ఈ విధంగా మనం డిడ్ ఉపయోగించి వెర్బ్ ఉంది వస్తాం అన్నమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఇక్కడ వెర్బ్ టూలో ఉన్నట్టు గుర్తు అనమాట మీరు అడగచ్చు సార్ వెర్బ్ టూ అన్నారు కదండి ఎక్కడ వెర్బ్ టూ అని డిడ్ పే అంటేనే వెర్బ్ టూ దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ ప్రత్యేకించి చెప్పుకోకల్ల డిడ్ పే అంటే వెర్బ్ టూ అనమాట ఇది ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ పే ద ఫీజ్ డిడ్ ఉపయోగించాడు పే వచ్చింది ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇఫ్ యూ డిడ్ డూ కానీ డజ కానీ డిడ్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ వస్తుంది డూ తీసుకోండి డజ తీసుకోండి డిడ్ తీసుకోండి పక్కన ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ రావాలి అది ఇంగ్లీష్లో గ్రామర్లో ముఖ్యమైన రూలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ వుడ్ నాట్ రైట్ ఇదిగోండి రైట్ వి వన్ ఇక్కడ ఈ వుడ్ తీసుకున్నాం కదా వుడ్ ఎదుకోండి అయిపోయింది ఐ వుడ్ నాట్ అయితే ఎగ్జామ్ తర్వాత టైప్ త్రీ ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి హ్యాట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఇక్కడ హ్యాట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఉంటుంది ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇఫ్ పక్కన సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది కామనే ఇఫ్ అనేది కామనే హ్యాట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఉన్నట్లయితే అక్కడే ఉంటుందండి ఇక్కడ మరి టైప్ విల్లు వుడ్ తీసినాం కదా ఇక్కడ ఏం రావాలి ఇక వుడ్ వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ పక్కన హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ఇదిగోండి వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఎందుకంటే హ్యావ్ వచ్చింది కదా అదే అన్నమాట రూల్ అక్కడ ఏ రూల్ ఉంది ఇది సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాట్ ప్లస్ వెర్ త్రీ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్ ఏముంటుందంటే వుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ బేసిక్ ఇదే గుర్తు హ్యాట్ ఉంది కదా ఎప్పుడైతే తేడా హ్యాట్ ప్లస్ వెర్ త్రీ ఉన్నట్లయితే వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇదే సెంటెన్స్ ఈ విధంగా చెప్పాము ఇఫ్ ఈ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్ ఇదిగోండి హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెర్త్రీ కదా వెల్ ఇక్కడ వుడ్ తీసుకున్నాం వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ అని కదండి వుడ్ హ్యావ్ పాస్ అనేది వెర్బ్ త్రీ వి త్రీ ఇదిగోండి వి త్రీ ఈ రూల్ ఫాలో అయింది కదా వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వుడ్ హ్యావ్ పాస్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అలాగే ఇక్కడ ఏంటి ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ పెయిడ్ ఇక్కడ డూ కానీ డజ్ కానీ డిడ్ కానీ రాదు అలాగే హ్యాడ్ కదా రూల్ మనకే హ్యాడ్ పక్కన వెర్త్రీ కదా ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ పెయిడ్ ద ఫీజ్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ ఇదిగోండి వుడ్ హ్యావ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ కాబట్టి నాట్ పెట్టాం తర్వాత వెర్బ్ త్రీ రిటర్న్ అనేది వెర్బ్ త్రీ రైట్ రూట్ రిటర్న్ అనేది వెర
ఇది మూడు రూల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా మీకు క్లారిఫికేషన్గా రావాలంటే మా ఛానల్ యూట్యూబ్లో ఎడ్యుటర్ క్రమేష్ అనే ఛానల్కి వెళ్ళి మా ఛానల్ అంటే ఛానల్ ఎడ్యుటర్ క్రమేష్ అని చెప్పి టైప్ చేసి అందులో మీరు ప్లే లిస్ట్కి వెళ్ళండి ప్లే లిస్ట్కి వెళ్ళినట్లయితే క్లియర్గా అక్కడ దేని దానికి సపరేట్గా చేసాం అనమాట అందులో మూడు నాలుగు వీడియోస్ ఉంటాయండి అందులో మీరు దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ ఎక్సర్సైజ్ వర్క్ ఇచ్చాను వాటి మీద అవి బాగా క్షుణ్ణంగా కానీ ఫాలోనట్లయితే ఈ టేబుల్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన పాయింట్ చూద్దామండి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారో ఇక్కడ మనం చూసినట్టు మెయిన్గా ఇవ్వండి ఎక్సర్సైజ్ జాయిన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ అన్లెస్ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ అన్లెస్ కానీ ఇఫ్ నాట్ కానీ ఉన్నాడు అన్లెస్ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ జనరల్గా అన్లెస్ అంటే మీనింగ్ ఇఫ్ నాటే బట్ ఎందుకు సార్ ఇలా ఇచ్చాడంటే కొన్ని వాక్యాలు అన్లెస్ పెట్టాలి కొన్ని వాక్యాలు ఇఫ్ నాట్ పెట్టాలి ఏ విధంగా పెడతాం ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్మాల్ బోర్డ్ మీద చెప్పాను కదా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని ఆ త్రీ టైప్స్ బేస్ చేసుకుని ఇఫ్ నాట్ పెట్టాలి అదనమాట అంటే ఇఫ్ తోరా అయ్యింది లేకపోతే ఇఫ్ నాట్ ఇది అక్కడ ఇఫ్ నాట్ ఉపయోగించాలి మైనర్ చేంజెస్ మే రిక్వైర్డ్ కొన్ని మైనర్ చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నాడు ఆ సెంటెన్స్లో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం ఎన్ని ఇచ్చాడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఎయిట్లో మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉన్నాయి చూద్దాం ముందు ఇది చూడండి యూ డో నాట్ స్టాప్ స్మోకింగ్ యూ విల్ ఫాల్ సీరియస్లీ ఇందా మీకు చెప్పాను కదా డూ స్టాప్ విల్ ఫాల్ అంటే ఇక్కడ విల్ ప్లస్ వెర్బ్ ఉన్నాయి కదా చూడండి రూల్ ఏంటి విల్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఉంది ఈ సైడు ఇక్కడ డో నాట్ స్టాప్ దీని విధంగా రాస్తాం ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ స్టాప్ స్మోకింగ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ కామ సేమేనండి యూ విల్ ఫాల్ యూ విల్ ఫాల్ సీరియస్ యూ విల్ ఫాల్ సీరియస్లీ చూడండి ఇక్కడ డో నాట్ స్టాప్ అన్నాం కదా డో నాట్ స్టాప్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఏ టైప్లో ఉందండి టైప్ నెంబర్ వన్ ఇది టైప్ నెంబర్ వన్లో ఉంది తెలియపోతే మీరు చిన్న బోర్డు మీద చెప్పిన టైప్ నెంబర్ వన్ చూడండి ఇది రాసుకోండి టైప్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పి రాయండి తర్వాత ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ యు డో నాట్ కమ్ నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు లివ్ వితౌట్ యూ ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమే డూ నాట్ కమ్ నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు లివ్ వితౌట్ యూ ఇక్కడ ఐఆమ్ గోయింగ్ అనేది ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లివ్ అనేది చూడండి ఐఆమ్ గోయింగ్ టు లివ్ అనేది ఏ విధంగా రాయచ్చు లివ్ విల్ లివ్ చూడండి ఈ విధంగా రాయచ్చు విల్ లివ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లివ్ అనేది విల్ లివ్గా చేంజ్ చేస్తాం అందువల్ల ఇది ఏమన్నాడు మైనర్ చేంజెస్ మే రిక్వైర్ అన్నాడు మైనర్ చేంజెస్ మే రిక్వైర్ కనుక ఇది కూడా టైప్ నెంబర్ వన్ అనమాట ఈ సెంటెన్స్ కూడా టైప్ నెంబర్ వన్ ఏ విధంగా రాస్తామండి ఇఫ్ యూ డో నాట్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ కమ్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ కమ్ నవ్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ కమ్ నవ్ కమ ఐ యామ్ నేను ఇక్కడ రాయట్లేదండి ఇక్కడ చెప్తాను కమ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు లివ్ వితౌట్ యూ అలానే రాయచ్చు లేకపోతే లేకపోతే ఐ విల్ లివ్ యామ్ గోయింగ్ బదులు యామ్ గోయింగ్ యామ్ గోయింగ్ టు లివ్ బదులు ఏం లేదో లివ్ ఐ విల్ లివ్ ఐ విల్ లివ్ వితౌట్ యూ ఆ విధంగా రాయచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత ద సిక్స్ వన్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద జీబ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ లేట్ ఫర్ దాస్ ఇంటర్వ్యూ చూడండి మైట్ హ్యావ్ అని ఇచ్చారు కదా మీకు ఇక్కడ మైట్ హ్యావ్ అనేది ఒకటి ఘాట్ ఒకటి ఈ ఘాట్ అనేది వి త్రీ అండి ఇక్కడ మైట్ హ్యావ్ ఇదే ఇది మనకి ఏ టైప్లో చూడంగానే చూడంగానే అర్థం అవుతుంది అన్నమాట ఏ టైప్లో ఉందండి ఇది ఈ సెంటెన్స్ మనకి ఈ ఫ్లాజులో టైప్ వన్లో ఉందా టైప్ టూలో ఉందా టైప్ త్రీలో ఉందా క్లియర్ చెప్పాను ఇక్కడ మైట్ హ్యావ్ ఘాట్ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఉంది కదా హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ వెర్బ్ త్రీ బీన్ అనేది వెర్బ్ త్రీ అండి బీన్ యామ్ యూజ్ ఆరు వజ వారు బీన్ యామ్ యూజ్ ఆర్ అండి ప్రజెంట్ వెర్బు వజ వారు పాస్ట్ వెర్బు పాస్ట్ బర్త్ బిల్ అండి బీన్ అవుతుంది అది మీకు వెర్ఫ్ ఫామ్ చెప్పిన నా వీడియోస్లో ఉందో చూడండి హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ బీన్ అనేది థర్డ్ వన్ అంటే వెర్ త్రీ కనుక ఇది ఏ టైప్లో ఉంది మనకి ఇది టైప్ నెంబర్ త్రీ మనకి టైప్ నెంబర్ త్రీలో ఉంది టైప్ నెంబర్ త్రీ కనుక ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆడే ఇచ్చాడు ఐ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్ 
ఇఫ్ ఐ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ తీసేసి ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ లేట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందండి ఇక్కడ పెట్టండి ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ లేట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ మీరు దీన్ని రివర్స్ రాసుకో రాసుకోవచ్చు ఎలాగో ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ లేట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ కామా ఐ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్ ఆట అలా ఆ విధంగా రాయచ్చు అక్కడ ఇఫ్ అనేది మనం అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసి లేదండి అకౌంట్ రూల్ రూల్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ డేట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ అలా విధంగా కూడా రాయచ్చు అనమాట తర్వాత సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ వన్ అయిపోయింది తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మెడికల్ ఎవిడెన్స్ సజెస్ట్ దట్ పీపుల్ వుడ్ ఎంజాయ్ వుడ్ ఎంజాయ్ ఇక్కడ వుడ్ ఇచ్చాడు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ప్లస్ వి వన్ అంటే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ వుడ్ ఎంజాయ్ బెటర్ హెల్త్ దే డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ దే డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఇక్కడ ఏంటి డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ అంటే డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఇచ్చి కూడా ఏమవుతుందండి కన్జ్యూమ్డ్ డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఇచ్చి కూడా కన్జ్యూమ్డ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమ్ ఇది మాత్రమే ఎందుకు కావాలి మనకి వెర్బ్ టూ మనకి రూల్లో మనకి వెర్బ్ టూ రావాలి కదా కనుక ఇది కన్జ్యూమ్డ్ అనమాట దాన్ని మనం నెగిటివ్ చేశాడు కనుక డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఇది ఏ టైప్లో ఉన్నది ఇది మనకి ఇప్పుడాజులో టైప్ నెంబర్ టూ అండి ఇక్కడ వుడ్ ప్లేస్ వెర్బ్ వన్ ఇది సెకండ్ అంటే కన్జ్యూమ్డ్ అనేది వి టూ అంటే సెకండ్ వెర్బ్ కనుక ఏ టైప్లో ఉంది టైప్ టూలో ఉంది అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా వచ్చేసినట్టే కదా ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఇఫ్ అని పెట్టండి ఇఫ్ ఇఫ్ అని పెట్టి వాక్యం రాయండి అయిపోతుంది ఇఫ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అని ఇన్సర్ట్ చేసి వాక్యం రాయండి ఇదిగోండి ఇఫ్ మెడికల్ ఈవిడెన్స్ సజెస్ట్ దట్ పీపుల్ వుడ్ ఎంజాయ్ బెటర్ హెల్త్ ఇఫ్ దే డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ రిఫైన్డ్ షుగర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఓవర్ అయిపోయింది మనకు రూల్ ఉందా లేదా ఇంకో వుడ్ ఎంజాయ్ ఉంది ఇక్కడ డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ అంటే కన్జ్యూమ్ అని అర్థం ఇందాక దీనిలాగా ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు మీకు స్మాల్ బోర్డులో చెప్పాను కదా పెయిడ్ అంటే డిడ్ పే అని ఇవ్వండి పెయిడ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ డిడ్ పే డిడ్ పే అలాగే లెఫ్ట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాని లెఫ్ట్ ఇచ్చి కూడా ఏ విధంగా రాస్తాం డిడ్ ఉపయోగించి డిడ్ లీవ్ డిడ్ లీవ్ ఇది ఈ విధంగా అనమాట కానీ ఇది డిడ్ లీవ్ అంటే వెర్బ్ టూ అని అర్థం డిడ్ పే అంటే వెర్బ్ టూ అని అర్థం అదేవిధంగా డిడ్ కన్జ్యూమ్ అంటే కన్జ్యూమ్ అని అర్థం కానీ వెర్బ్ టూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వుడ్ వుడ్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఇక్కడ వెర్బ్ టూ ఉంది టైప్ నెంబర్ టూ అర్థంగా గుర్తుపెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఫోర్త్ వన్ చూసినట్లయితే యు మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ యు మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ ఇక్కడ యు హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ చూడండి ఇక్కడ మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ యు మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ ఓకే యు మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ యు హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ రూల్ ఎక్కడ ఫాలో అవట్లేదండి కనుక మేక్ ఇట్ ఇక్కడ యు డూ విత్ అన్లెస్ యూ రైట్ నా ఏ విధంగా రాస్తాం యూ మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ తర్వాత అన్లెస్ 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 యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ ఇక్కడ మీకు అన్లెస్ పెట్టండి అన్లెస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ యూ మస్ట్ నాట్ డ్రైవ్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ ఓవర్ ఆ తర్వాత థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే సేత వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ షీ హ్యాడ్ నాట్ ఫాల్ నిల్ ఇదిగోండి వుడ్ హ్యావ్ కమ్ డైరెక్ట్గా ఉంది కదా వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఇక్కడ 